ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് തിയറും വരുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് തിയറുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സാമ്പിളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫങ്ഷനും അതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടബിൾ ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് തിയറാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ തിയർ എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫും ജിയും സെഡും എന്ന് പറഞ്ഞ മൂ എച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ആണ് ജി ഫ്രം വൈ ടു സെഡ് ആണ് എച്ച് ഫ്രം സെഡ് ടു എസ് ആണ് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ കോമ്പോസിഷൻ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് നമ്മളെന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഒറ്റ ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എഫ് ഓഫ് ജി അല്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഫങ്ഷൻ പോലെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ഇനി ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ മാറ്റുക പുറത്ത് എച്ച് ഓഫ് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ ഫോർ എവറി എക്സ് ഇൻ എക്സ് ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊറ്റ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക എച്ച് ഓഫ് ജി എഫ് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റുക എന്ത് വേണം എച്ച് ഓഫ് ജിനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോക്കിയ രണ്ടിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഈക്വൽ അല്ല കിട്ടിയത് എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ എടുത്ത രണ്ടിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ല മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു തീരത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് ഈസി ആണ് പക്ഷെ അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫും ജിയും എഫ് ഫ്രം സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ടു സെറ്റ് എ ബി സി ആണ് ജി ഫ്രം സെറ്റ് എ ബി സി ടു സെറ്റ് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റ് ആണ് ഇനി അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ എ എഫ് ഓഫ് ടു ബി എഫ് ഓഫ് ത്രീ സി അതേപോലെ തന്നെ ജി ഓഫ് എ ആപ്പിൾ ജി ഓഫ് ബി ബോൾ ജി ഓഫ് സി കാറ്റ് ആ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എഫും ജിയും പിന്നെ ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻ വരുമല്ലോ അതായത് ജി ഓഫ് എഫ് ഇത് മൂന്നും ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഇൻവേഴ്സ് അതായത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ജി ഇൻവേഴ്സ് പിന്നെ ജി ഓഫ് എഫിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ പറയുക ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഈ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഓ ജി ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യം ഇത് മൂന്നും ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഇതും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ
set 1, 2, 3, 2, A, B, C ஆனங்கில, F inverse எந்து வரும் அதின்று உள்ளாலே, set A, B, C to set 1, 2, 3. அங்கன் நாம்மலும் எடுத்தும், அந்தட்டம் அது define செய்து இருக்கின்னது எங்கனியா, F inverse A is equal to, நேர் அதின்று உள்ளா, F of 1 equal to A ஏலேக்க ஆனங்கில, F inverse A is equal to 1 ஏலேக்கில, F inverse B is equal to 2 விலேக்க, F inverse C is equal to 3 ஏலேக்க, அங்கன் நம்மல define செய்து வேச்சு, அப்பு நம்மல inverse அவட ஒரு inverse function என்று அடுத்து, அது நம்மல define செய்து வேச்சு, இது invertible ஆனது பிருவு செய்யான் நம்மல definition பிரகார் நம்மல எங்கனே பிருவு செய்தது, இப்போ F இந்த inverse ஐட்டு நம்மல G ஐருந்து நம்மல எடுத்திருந்துதல்லே, அப்போ F இந்த inverse ஆனது G இந்த பிருவு செய்யான் வேண்டு அவையுட composition நம்மல identity function ஆனது பிருவு செய்யுலே, அது G of F is equal to identity on X, அது போல F of G is equal to identity on Y, அந்த பார்த்து நம்மல பிருவு செய்யும் அதே போல நம்ம F inverse of F, அதை இது F உம் அவையுடை inverse உம் அது இவுடை F inverse ஆனை இவுடை G எல்லா, G இது பரண்டு இவுடை F இந்த inverse ஆயிட்ட எல்லா வருந்து வேறு ஒரு function ஆயிட்ட வருந்து, உண்டு நீங்கள் அது தெட்டி பூ வருது அவுடை G of F இந்து பரண்டு சனத்து இவுடை G ரசான்து F inverse ஆனு அப்போ, F inverse of F உம் அது போல F of F inverse உம் identity function ஆனது பிருச்சியிதாமதி அது நமக்கு identity ஐட்டு கிட்டும் பெட்டந்தன்னை கிட்டும் பரையனது கார்ந்துகள் விடு நோக்கி வக்கியே F inverse of F F inverse of F of 1 F inverse of F of 1 அல்ல F இல்த்து ஒரு element இந்தியம் F inverse of F காண்டு பிடிக்கினம் அப்போம் F inverse of F of 1 is equal to நமக்கு இந்த இதாம் F inverse of F of 1 F of 1 நத்திரியா A அப்போம் F inverse of A நான் விடைய இதுந்து இல்லையா நுக்கும் மனிச்சிலாவுந்து மனிச்சியாயிருக்கின்னும் அப்பு F inverse of A F inverse of A நம்மல இந்த பிருச்சியிது 1 அப்பு நம்மல F inverse of F of 1 இலு தொடங்கி நமுக்க இந்திலுகிட்டி 1 இலுகிட்டி அப்பு 1 1 இலேக்கு தன்னியான அவுடைப் போகுந்து பதவுடா அப்பு 2 விலு தொடங்கி 2 விலுகிட்டி அப்படும் identity இதைப் போல தனி நமுக்க F inverse of F of 3 யும் நமுக்க 3 இந்து கிட்டும் அப்பு மொத்தத்திலே F inverse of F நமுக்க இந்து கிட்டி identity the set 1 2 3 இந்து கிட்டி அதைப் போல தனி நமுல F of F inverse இடுக்கானிகளு நமுக்க F of F inverse of A யானு தொடங்க கார்ணம் F inverse எவிடை சட்டியனது set A B C இலா இதிலே மூன அப்பு F inverse of A என்று வருந்து வண்ணானு அல்லை அப்பு F of 1 F of 1 is equal to A அப்பு A இந்தன்ன A இலேக்கு identity போய் அதையப் போல தன்ன அடுத்து B இடுக்கும் நமுக்க B இலைன் கிட்டும் அப்பு F of F inverse நமுக்க இந்து கிட்டி identity on set A B C இந்து கிட்டி அப்பு நம்மல F என்தான் கிட்டி F விடை inverteப்பிடான் கிட்டி இலே காரணம் F இந்த inverse ஐட்டு F of F inverse உம் identity ஆனும் நமுக்கு கிட்டி நம்மடை definition பிரகாரம் நம்மடை invertible definition பிரகாரம் அது ரண்டும் identity function ஆனும் நமுக்கு கிட்டி அது உண்டு F என்தானும் பரையாம் invertible ஆனும் பரையாம் இதே methodல் நமுக்கு G பரையாம் நோக்கு அப்பு நமுக்கு confusion வரில் ஒரு ஒன்று இடுத்து பரையம் போம் G நம்மல இவுடை எங்கு define செய்திருக்கின்னது அவ்வடு நம்மல இந்தான G of A is equal to Apple ஆனா அப்பு இவுட G inverse of G inverse of Apple is equal to A G inverse of Ball is equal to B G inverse of Cat equal to C அங்கன நம்மல இவுட define செய்து இனின் நேர்த்து செய்த போலத்தன்னே G யும் அதின் inverse ஆய G inverse உம் inverteable ஆனந்து பிருசியான் இந்த சியனம் அதினின் அண்டினின் composition அடுக்கும் நம்க்க இந்து கிட்டனம் identity function ஆனந்து கிட்டனல் அதைது G inverse of G நமுக்கு இந்து கிட்டும் identity on ABC நம்மல செய்து நோக்கும் பகானாம் பச்சும் G inverse of G of இந்த வரியா Aலு தொடுங்குவலே கார்ணம் G வருந்து G சட்டியனது G inverse of G நம்மல ABCல சட்டியனதலே அப்போ G inverse of G of A is equal to இந்து வரியும் நமுக்கு A இந்து தனைக் கிட்டும் அது போல G inverse of G of B B நன்னைக் கிட்டும் G inverse of G of C, நமுக்கு C நகுட்டும். அப்பா, identity இல்லா, identity இல்லா, போன்னுல்லை. 
എ എയിലേക്ക് ബി ബിയിലേക്ക് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഓൺ സെറ്റ് എ ബി സി എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ജി ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അവിടെ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടി അപ്പം ജിയും ജിയുടെ ഇൻവേഴ്സും അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ അതായത് ജി ഓഫ് എഫ് എഫ് എവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് എ ബി സിയിലേക്ക് ജി എടുത്തത് എ ബി സിയിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻ എവിടെ വരിക സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റിലേക്ക് വരിക ശരിയല്ലേ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റിലേക്ക് ആ സെറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആപ്പിൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാറ്റ് ഇതൊച്ച ഫംഗ്ഷൻ പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇൻവെർട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇത് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കോമ്പോസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ വരിക ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇൻ ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഉൾട്ട സെറ്റ് അല്ലേ അതായത് സെറ്റ് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീയിലേക്കാണ് പോകുക അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഏതാ വരിക വണ്ണിലേക്ക് ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂവിലേക്ക് അതുപോലെ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് അല്ല ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റരുത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എഴുതുക അപ്പം ഇൻവേഴ്സും നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലുതാണ് എന്താണ് ജി ഓഫ് എഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ജി ഓഫ് എഫ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ജി ഓഫ് എഫ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെ വരിക അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതുക പിന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും അല്ലേ ജി ഓഫ് എഫ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ജി ഓഫ് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതാണ് കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി ഇത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ ഇത് നമ്മളിതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണ് വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോകും കേട്ടോ ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് വൺ എത്ര വരിക ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നെ വീണ്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ വണ്ണ് വണ്ണിലേക്ക് പോയി ടു ടുവിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി വന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺ സെറ്റ് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഈസി പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എഫ് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും ഇൻവെർട്ടബിളും പിന്നെ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൽ ചോദിച്ചത് അതിന് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ എടുത്തു നമുക്ക് ഓരോന്ന് ആപ്പിൾ ബോൾ കാറ്റ് അല്ല ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കണമല്ലോ ആപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ ഇതാ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലേ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് അപ്പോൾ അത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാട്ടോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഈ വണ്ണ് തന്നെയാണ് എന്ത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി
രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടണം അല്ലേ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺ എക്സും ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺ സെഡും കാരണം ഇത് എക്സ് ടു സെഡ് ആണ് വരിക അല്ലേ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വരിക എവിടെ നിന്നാണ് എക്സ് ടു വൈ വൈ ടു സെഡ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് വരിക എക്സ് ടു സെഡിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് എടുത്തു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇതൊറ്റ ഫങ്ഷൻ ഇതൊരൊറ്റ ഫങ്ഷൻ അതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക ഇത് എഫ് ആണ് ഇത് ജി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ജി അപ്പോൾ അതിൽ തോരണത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തു ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ബൈ തിയറം വൺ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ ആ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കും ഇത് രണ്ടും ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എഫും ജിയും എച്ചും എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറം വണ്ണിൽ പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വീണ്ടും തിയറം വണ്ണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എഫ് എഴുതി ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ജിയും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺ വൈ ആണ് അല്ലേ കാരണം ജി ഫ്രം വൈ ടു സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജിയും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓൺ സെഡ് എന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഈ ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണ് വിത്ത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ഫ്രം എസ് ടു എസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് മൂന്ന് രീതിയിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻവേഴ്സസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോന്നും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പം എസ് പറ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് എഫ് ആദ്യത്തേലെ നമ്മൾ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഫ്രം എസ് ടു എസ് ആ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ വണ്ണിലേക്ക് ടു ടുവിലേക്ക് തന്നെ ത്രീ ത്രീയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എഫ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എഫ് ഫ്രം എസ് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം ഇത് വൺ വണ്ണിലേക്ക് പോയി ടു ടുവിലേക്ക് പോയി ത്രീ ത്രീയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിനും ഇവിടെ യുണീക്ക് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ ആണ് അതേപോലെ ഈ കോഡോമയിലത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിനും ഇവിടെ പ്രീ ഇമേജും ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ വൺ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൺ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഈ വണ്ണിലേക്ക് ഈ ടു ഈ ടുവിലേക്ക് ഇ ത്രീ ഇ ത്രീയിലേക്ക് അപ്പോൾ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടും വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓഡേ പെയർ സെറ്റ് വൺ ടു അതായത് വൺ ടുവിലേക്ക് ടു വണ്ണിലേക്ക് ത്രീയും വണ്ണിലേക്ക് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ടുവിനും ത്രീയിനും ഒരേ ഇമേജ് വണ്ണു അല്ലേ ടുവും ത്രീയും പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് വണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ഇമേജ് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫങ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് ഇൻവെർട്ടബിൾ അല്ലാന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക്